No i druga część testów nowej 14-calowej sondy od Dog Vista X. E, powiem, że jesteśmy w, po wczorajszych testach w kompletnym szoku. Nikt nie zakładał, że urządzenie będzie tak działało dobrze. E, problemem były z kalibracją do gruntu i chcemy zobaczyć teraz, bo mimo świetnych osiągów, tam doszło do 60 cm, to nie jest powód, żeby jeszcze się cieszyć tak od razu, dlatego że zobaczymy jak bardzo stabilnie ta sonda pracuje i czy w ogóle da się z nią pracować, bo to, że zakopie się w jakimś dołku monetę i z kolosalnej głębokości wykopie, to jeszcze nie oznacza, że z tą sondą da się normalnie chodzić i znajdować rzeczy. To jest, to jest pytanie. I postaramy się w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszych testach dla producenta na to pytanie odpowiedzieć. Sonda będzie niebawem dostępna. Z tego co widać po wczorajszych testach, no to jest to jedno chyba z najgłębszych urządzeń VLF, które znamy w tej chwili na takiej sondzie. No sonda jest 14-calowa, ale zobaczymy. Dzisiaj się okaże, bo zobaczymy czy, czy będzie w stanie odseparować sygnały i czy rzeczywiście fizycznie te sygnały będą do namierzenia i czy będzie można to wykopać. Rzeczywiście będą przy takim szukaniu zwykłym będą to konkretne głębokości. Także zaczynamy. Nie. Po prostu. Tak, włącz po prostu. Totalne śmietnisko. Szukasz, szukasz słabego, cichego sygnału. No to jest konkretny duży. Do przodu weź wszystkie przełączniki. Gruz tutaj, ja przejdźmy na tamtą drugą stronę. I... Nie. To nie to. Krętka bycza, no, korozja. A zobacz, czy coś innego jeszcze jest. No śmietnik straszny, no. No to są jest wysy... Jeszcze coś jest, odseparowuję to. Nie jest, nie jest to sonda na pewno na zaśmiecone miejsca, no to tyle sygnałów co zbiera to jak antena jest wiesz. Zrób. Tak, tak jest. Dobra. Już masz drugi sygnał. Przełamuje się, to wszystko jest gruz. A włączę alternatywną dyskryminację. Wszystko, wszystko niski ton jest, ta śmieci. Wszystko śmieci. Alternatywna jest ustawiona na kapsel. No. Idziemy dalej. Taki kolorowy drobiazg też wysaparuje. Ale to nic mówię, to nie jest. Ja bym przeszedł na ten drugi pas, przejdziemy chyba, ale tutaj wszędzie będą śmieci. I podziałamy dalej. A, sprawdzasz na podwójnej dyskryminacji po prostu, tak, i dopiero to kopiesz, ok. Ale da się rozróżniać te sygnały, nie jest źle. To jest gruzowisko wysypane ze wsi, cały śmietnik po prostu, ludzie wrzucali w pole, to jest po to zaorane, że zaorane są tu śmieci. Szukasz, szukasz sygnałów duchów, no. No dość, dość szybko to poszło nawet. Ale... Tak. 
Ta na niski cały czas na podwójnej. No proszę. Da się wyciągnąć, nie? Jakaś obsadka od czegoś chyba. No to jest dobrze, jak takie blaszki się znajdują, że też... To też jest już hardcore. Proszę bardzo. Gwóźdź, nie mam pytań. Gwóźdź i, i, i blaszka jakaś aluminiowa, ta? Drucik. Drucik aluminiowy w jednym doku. Na dobrej głębokości to było. Taka, taki drucik. No i też drobne rzeczy też pokazuje, no. Do czego to jest? Pinpointer. Pinpointer. Cisza. Ta. Ta. Pierwszy sygnał plomba, to się jeszcze zostało, zobacz. Zobacz co się jeszcze, dwa sygnały, świetnie separuje, na taką dużą patelnię. To? To. To. Dwie, dwa takie maleństwa razem, oddzielone. Zobacz. Jeszcze coś. Trzecia rzecz. Nie. Już na podwójnej dyskryminacji jest, nie? Ja teraz łapię Ciebie. No nie, jeszcze coś jest. Jeszcze coś jest. Dobra, i to jest dopiero ten właściwy sygnał. Trzeci, ta. To rewelacja. To trzy rzeczy. Dwie blaszki i plomba. Guziczek. Cieniusieńki. Cieniusieńki guziczek. On nie był głęboko, on był na 5-6 cm. Tak. <śmiech> Ładny sygnał, ale... A podnieś sondę do góry. O, może coś mniejszego też być. To nie jest głęboko. To nie jest głęboko, tak. Wielkości kapsla, nie? Blaszka, łówka, ale sprawdź to miejsce jeszcze raz. Ciekaw jestem. Tak, to było to. To było jako łowiu. No i masa sygnałów. Odseparowuje świetnie drobnicy, czyli na małe, drobne monety to się też nadaje. Mimo, że producent deklarował, że to ma być raczej do dużych rzeczy. Ale na takim śmietniku jest to utrapienie. Jak jest czyste pole albo las, no to rewelacja. Ale tutaj, jak są wysypane wszystkie rzeczy razem ze śmietnika przez lata, to to jest masakra. No na 20 cm znajdujemy po, po parę rzeczy, od 3 do 5. Od koloru po żelazo. No jednak jest na dnie dołka. Głęboka jest ta sonda to, i to co widać. No. Nie ma pytań. Blaszka z 20 cm. No, no, cieniutka. Dokładnie. A plus było nad tym żelazo, tak? Tak. Obok. No. Pięknie. Panie. No, ale to wyciągnąłby każdy. Tak, to, to akurat z takiej głębokości 5 cm to. Ale wygląda surrealistycznie. Popatrzcie, jak ważne jest audio. Blaszka. Nie, nie machaj, trzymaj. Mie miękki dźwięk, a teraz krawędź. Przełamuje się na płask. To jest istotne i to są właśnie te niuanse, które jak człowiek pochodzi trochę, to po prostu słyszy i rozróżnia, jaki to jest przedmiot, jakiej wielkości, jakiej objętości, już coś więcej. Mniej więcej. Tak, mniej więcej czego się spodziewać. No za nami koniec testów dużej 14-calowej sondy do Vista X. Testy wypadły, jeśli chodzi o osiągi 
rewelacyjnie, jeśli chodzi o separację podobnie. To jest chyba najgłębsza sonda, jaką ja znam w tej chwili, w takim urządzeniu. Trzeba popracować jeszcze nad kalibracją do gruntu. Będzie musiał producent doprowadzić do takiej sytuacji, żeby sądy się lepiej stroiły. Ona działa idealnie w położeniu na 0, czyli godzina 12, bez strojenia. Natomiast przy strojeniu są pewne problemy, żeby uzyskać to strojenie po prostu tak, żeby ona się wyciszyła. Dzisiaj mi się to udało, natomiast na pewno będzie wymagało to zmian jakiś w konstrukcji tej sondy. Przed samą sprzedażą to jest prototyp, także nie macie się o co martwić w tej chwili. Urządzenie jeszcze nie jest sprzedawane i nie jest to wersja finalna, jak widzicie, nie ma nawet osłony w tej chwili, bo jest po prostu niegotowa. Także jakieś nasze uwagi pójdą do fabryki i będzie ta sonda musiała być poprawiona. Natomiast jeśli o osiągi, no to tak jak żeśmy robili to 40 do 50 plus 10 cm powietrzu na kopiejkę w ziemi, no to my nie znamy takich urządzeń poza Nexusem, które tak pracują. Ale zobaczmy jeszcze, poczekajmy na wersję finalną. Zapowiada się bardzo ciekawie, no bo macie fabryczną jedenastkę, macie ósemkę, macie pięciocalowe snajperki, no i macie czternastkę, jakby to jest najbardziej uniwersalne zestawienie w tej chwili, jakie jest dostępne na rynku. Oczywiście ta sonda się nie nadaje na śmietniki, na tym filmie to widać, że jeżeli jest na paru centymetrach są trzy sygnały, no to to jest utrapienie, ona jest bardzo głęboka i kopanie tego wszystkiego, to że ona jest głęboka to właśnie nie jest plus, to jest bardzo duży minus w takim zaśmieceniu i jest efekt odwrotny do zamierzonego, czyli się trzeba po prostu umęczyć, bo wykopujecie z jednego dołka pięć przedmiotów po prostu, prawda, jakieś gwoździe, jakieś kawałki blaszek i tak dalej. Ona jest bardzo czuła na drobne rzeczy, tu się chłopaki ucieszą od srebra, Alex się ucieszy. Mnie to wcale nie cieszy z jednej strony, dlatego że wydawało mi się, że jednak na dużej sądzie będzie można szukać dużych rzeczy. Można szukać dużych rzeczy, ale nie będą przeszkadzały małe rzeczy w postaci po prostu małych okruchów. Natomiast ta sonda jest tak bardzo czuła, jednak i całe urządzenie to jest 16 kHz mimo wszystko, że te małe drobne blaszki są wychwytywane. Przy dużym zaśmieceniu jest to poważny problem i no, nie polecam takiej sondy na duży śmietnik, bo po prostu można się urobić popachy. Mariusz dzisiaj się tutaj umęczył e, i, i myślę, że to jest zupełnie bez sensu branie takiej sondy. Gdzie taką sondę zabrać? Na czyste miejscówki, na las, takich gdzie oczywiście są możliwości, no bo w krzakach też ciężko z czternastką się poruszać. I rzeczywiście drobne srebro, myślę, że ze 40 cm i więcej spokojnie będzie, będzie wskazywane. Na kopieńce, tak jak widzieliście, do 50 cm podnosiłem jeszcze do 10 cm nad glebą. Także takie jest moje zdanie w tej, w tej, tej. Jeżeli chcesz coś dodać, powiedzieć jeszcze? Co tam masz? Piękny guziczek. No, czyli leżą, jeszcze pokaż mi. Tak, elegancki, elegancki w świetnym stanie. No tak to jest, da się znaleźć jeszcze na tych polach. Pod liniami, to jeszcze ważna informacja, pod liniami ta sonda jest mniej stabilna niż mniejsze sondy. To jest oczywiste, bo to jest duża, duża antena, więc więcej zbiera. Tak samo więcej zbiera z ziemi, tak samo więcej zbiera z powietrza. Także tutaj stabilność jest na pewno mniejsza i czuć, że to wpływa na osiągi, dlatego że dźwięk jest taki chrupiący i widać, że to urządzenie w tej chwili bardzo dużo traci jednak pod liniami. Gdzie na 11 czy na 8 to nie jest taki problem. Nie, 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 ma, nie, ma, nie ma aż takiej, 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 takiej różnicy jak się bierze 8 czy 11, żeby coś tam się dławiło. Pod liniami to wszystko chodzi bez na pełnej czułości. Tutaj trzeba tą czułość zdjąć. E, zobaczymy jak to będzie. Firma popracuje nad tym. My te wszystkie uwagi w postaci elaboratu napiszemy do nich. Zapowiada się bardzo ciekawy sprzęt. Po prostu bardzo uniwersalny i naprawdę jeśli chodzi o głębokości, no to to jest potwór demon. Ale to widzicie na filmach. Dzisiaj to wszystko, jak coś jeszcze chcesz powiedzieć, to, to, to dawaj. Moje pierwsze spostrzeżenie. Nie trzy sztychy, opaty tylko 5-6. Tak na dzień dobry. To co wyrzucimy z dołka, omiatamy tą cewką i dopiero szukamy w środku, niestety. W takim śmietniku, przy tej ilości sygnałów, jak mieliśmy dzisiaj, tak naprawdę pod cewką, ciężko jest tą cewką wyizolować ten sygnał, którego szukamy. Ok, to było pierwsze wyjście, takie naprawdę pierwsze i to też trzeba sprzęt poznać, nauczyć się nawet, nawet po zmianie cewki sprzęt zachowuje się inaczej, trzeba zmienić jakby ten nawyk odkopania z mniejszą cewką i stąd właśnie kłopoty w dołku ze znalezieniem, bo czasami okazywało się, że te trzy sztychy to jest zdecydowanie za mało, że trzeba wybrać i szerzej i głębiej już na dzień dobry. Tak, te głębokości są konkretne, ale to jest dobre do poprawiania miejscówek, czyli wyczyściliście normalną sondą ósemką, jedenastką, dziewiątką, Bóg wie jaką mniejszą, wyczyściliście miejsce, nie ma sygnału, jest cicho. 
i bierzecie tą dużą sondę i pojawiają się sygnały. To o to chodzi. Nie szedłbym na śmietnik z tą sondą, to producent to samo mówi, dlatego że to jest po prostu tytaniczna praca. Fakt faktem, że jak jest czyste pole, to jest świetne, bo się na tej sondzie zasuwa po prostu po polu i się idzie przemachując i nagle patrzysz, pyk, jestem pod koniec, pod koniec pola, gdzie z jedenastką to jednak, jak widzicie, no zresztą to... to, 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 to czuć różnicę. Czuć różnicę. Wydajność jest duża, także jak macie czyste pole, nie tak jak tutaj na Mazowieckim, gdzie tu mamy śmietniki sprzed wielu, wielu lat, wszystko wywożone z domu było w pola. Do tej pory jest wywożone, żeby było śmieszniej i zagarniane do ziemi, bo po, po co płacić pieniądze za utylizację, jak można posadzić ziemniaki na tym. No to my po prostu przekopujemy się przez współczesne śmieci, drugowojenne, pierwszowojenne i dopiero później jeszcze jakieś starsze rzeczy mogą wychodzić spod spodu. Także to na czyste, na czyste warunki myślę, że duża mineralizacja też będzie problemem przy takiej dużej sądzie. Natomiast no, jeśli chodzi o wyniki, jeśli macie takie miejsce, gdzie jest stabilne to wszystko i jest czysto, no to naprawdę wychodzą fanty z konkretnej głębokości. Waga. W momencie, kiedy bierze się sprzęt z większą cewką, nie ma problemu. Różnicę czuć po dwóch godzinach, jak odłoży się na chwilę ten i bierze ten. Do ręki ten. Mimo wszystko czuć różnicę. Nie jest, ona nie jest ciężka. Ja, ja dużo chodziłem z, ze Smartem Plusem i z Epikiem 14-calowym i ja dawałem radę chodzić 6-7 godzin z tą cewką, naprawdę. No to jest 200 gramów mniej niż jest do poprzedniej, 200 gramów mniej to jest duża różnica. I kształt, tamta była okrągła, mhm. ta jest bardziej eliptyczna i kształt jest wygodniejszy w pracy. Oktagon, to, to oktagon jest szybciej się przemiata, wygodniej, dokładnie. Nie, nie jest taka, taka szeroka ta sonda. Myślę, że to też ma wyważenie, znaczenie przy wyważeniu w bujaniu na boki. No ale 200 gramów mniej to jest duża różnica. Znaczy dojdzie osłona jeszcze, więc pewnie to nie będzie 200 gramów, tylko osłona pewnie z 50 gramów będzie ważyła. No, pewnie tak. Ale jest, jest, ja też czuję różnicę. Nie, nie jest to bardzo ciężka sonda. Myślę, że to jest jedna z lżejszych sond. No, 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 przy tej wielkości. Przy tej wielkości. No 14 cali. To już jest sporo. Ja, ja szczerze powiem Wam, że gdyby nie osiągi tej sondy, ja nie jestem wielbicielem dużych sąd. Absolutnie dla mnie sądy kończą się na 8, 9, do 11 cali. Często się z chłopakami tu z Aleksem, Aleks mówi, że 15, 17. Ja z taką sądą nie widzę pracy. Oczywiście urządzenie jest lekkie, nie? Natomiast no, chłopaki, chłopaki akurat cisną na osiągi, na drobne srebra, na tego typu rzeczy. Ja natomiast lubię mieć taką jak najbardziej uniwersalną sądę i poręczną, żeby wejść w krzaki, wejść w jakiś ciężki teren, sobie z tą sądą poradzić i nie myśleć o zmienianiu, prawda? Ale rzeczywiście plusem jest posiadanie, prawda? Ja myślę, że najlepszym zestawem, bo snajperka to jest, to jest mała sonda, tak jak Tomek Falkowski pokazał e, tam w Szwajcarii, gdzieś tam na grodzisku chodził, krzaki, jakiś ciężki teren, to tak. Natomiast myślę, że 8 cali, 11 cali i 14 to jest taki zestaw kanoniczny już na, na, na wszystkie rzeczy. Ewentualnie 5, 8, 14. 5, 8, 14, dokładnie. Jak no. ktoś ma naprawdę bardzo trudne warunki, bardzo, bardzo duży śmietnik, a ma czas, ma... Bo, bo piątką się ciężko macha na pół. To jest. Nie, no to, to też jest abstrakcja, tak. Abstrakcja. Dokładnie. Natomiast no, na, na, na przykładzie Tomka, yy, właśnie tam widać, że tam piąteczka zadziałała bardzo fajnie, a też i po, pokazała, jak jest głęboka. No tak, na jego filmie. tak i to, 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 też, to też pokazuje, że, że to jest piątka, tu macie czternastkę, więc tutaj te, to, to nie jest to, że to jest jak, jakiś efekt wow czy oszustwo, tylko po prostu no, mamy dużą patelnię i dużą patelnią sięgniemy głębiej. E, myślę, że Aleks przetestuje dalej tą sondę, e, będzie się z, z tym bawił, bo prosił o to, żeby mu ją zostawić, więc pewnie na jego kanale, jak będziecie subskrybować, to znajdziecie e, jakieś informacje. My na dzisiaj kończymy. E, piszcie pod filmem, subskrybujcie. No i oczekujcie na, odcinne, na kolejne odcinki i do usłyszenia.